வணக்கம் புதுவையில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் கமலா தொலைக்காட்சியின் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி விரிவான செய்திகளை காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கலாம் இருசக்கர வாகனம் திருடியவரை சிசிடிவி காட்சியின் மூலம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அன்பழகன் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க பிஜேபியிடம் ஓம் சக்தி சேகர் புகார் மனு என்எல்சி முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி பதினைந்தாம் தேதி வேலை நிறுத்த போராட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட உழவர் சந்தை அருகே கழிவு நீர் வாய்க்கால் சீரமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட உழவர் சந்தை நேதாஜி சிலை ஆட்டோ நிறுத்தம் அருகே உள்ள கழிவு நீர் வாய்க்காலை மறு சீரமைக்கும் பணியினை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேலும் இந்த ஆய்வின் பொழுது காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமலா அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி புதுச்சேரி படுக்கை வசதியின்றி பாயில் படுத்து சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளை ஆளுநர் நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் போதிய படுக்கை வசதி இல்லை பாயில் படுத்து நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு புகார் வந்தது இதையடுத்து இன்று மருத்துவமனைக்கு நீரிழிவு சிகிச்சை மையத்தை திறந்து வைத்த பின்னர் மருத்துவமனையின் புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவை நேரில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது பாயில் படுத்து நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதை பார்த்தார் இதற்கு மருத்துவ அதிகாரிகள் ஏராளமான நோயாளிகள் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு தினமும் வருவதால் அவர்களை திரும்ப அனுப்பாமல் பாயில் படுக்க வைத்து சிகிச்சை அளிப்பதாகவும் மதியத்திற்கு பிறகு வார்டுகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தனர் நோயாளிகளை பாயில் படுக்க வைப்பதில் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் தரமான சுகாதார வசதி கிடைக்க வேண்டும் என்பது அரசின் எண்ணம் என்று ஆளுநர் கூறினார் புதுச்சேரி அரசின் பொது மருத்துவமனை இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் இங்கு கூடுதல் இடவசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் அவசர கால சிகிச்சை பிரிவு துவங்குவதற்காக அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் விரைவில் படுக்கை வசதி இடப்பற்றாக்குறை போன்றவை தீரும் என துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு கமலா அறக்கட்டளையின் மூலம் வங்கிக் கடன் பெற்றுத் தரப்பட்டது லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் இயங்கி வரும் கமலா அறக்கட்டளையானது லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பொதுமக்களுக்கு செய்து வருகிறது அந்த வகையில் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட கமலா குரூப்ஸ் ஜே எல் ஜி பத்து என்ற மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு வங்கியின் மூலம் ரூபாய் இரண்டு லட்சம் பெற்றுத்தரப்பட்டது இதனை கமலா அறக்கட்டளை முதன்மை செயலர் திருமதி ரமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் சிறு குறு தொழில் தொடங்க ரூபாய் இரண்டு லட்சத்தை குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்தார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் கமலா குரூப்ஸ் ஜே எல் ஜி பத்து குழுவின் தலைவி உமா செயலாளர் வளர்மதி மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்
ASUS product Virpani Alaraga Niamika Patula Swastik Electronic Mirwanatil Nadi Pasha Nigashil Wadiki Alargal Palarum Pangetu Waltakali Tirvitaner. Tagaval Torinut Paturail, Tanakena Wuratani Hidatai Petra Tihalum, Asus Nirvana Manadu, Nat Mujavadum, Pudi Kalekali Tirendu, Adan Mulam, Tana the Takaval Torinut Pam Sarm the Purukali, Burpani Say the Parikrad, Adan Wuru Pakudiaka, Puducheri Lula, Swastik Electronics Nirvanatil, Tana the Puducheri Kilay to Vakibulad, Todar the Nadi Petra, Adan Thira Pubiravil, Swastik Nirvana Gurimial, Manikant and Pangetu, Anaparim Paravetar. தொடர்ந்து Asus Burpani mail order Abdul Matum Mandala mail order Ashik Ahur Asus Puducheri Pudi Eklay Ether and the Vaitener Idana Todar the Vadiki Alar Kal Palarum Nigarchil Pangetu Walt the Vaitener Vidavil Swastik Nirvana Alabular Kal Pani Alar Kal Woody Erkal Palar Kal the Container Puducherry Prandia Mana Yanam Pogil Congress Kachi Sarbaga Yelavasa Murto Mugam Nadi Petrade. Puducherry Brandia Mana Yanam Pogil Congress Kachi Sarbaga Togudi Purpala Dinesh Talamil Yelavasa Murto Mugam Nadi Petrade. Idi Nutrukum Mirpata Makal Machum Mudiorgal Kalandu Kondana Kan Pal Machum Podu Murtum Nadi Petrade. Idil Makal Kalandu Kondu Pina de Banner. Nikachikana Yer Padgli Togudi Congress Kachi Nirwahigal Dinesh other Walagal Say the Nair. Nalai Polygal Tirakula Nilagil, Polygal Water Bill Adika Windum, Puducheri Arasu Utterable. Puducheri, Nalai Polygal Tiraka Padula Nilagil, Varika to Nerimurakal, Varika to Ladu, Puducheri Arasu. Adan Padi, Manavakal Polyka Vanda Wooden, Kudita Nil, Adikari Kudika Vendum Yena. Adan Avasium Kuritu, Asri Erkal, Valiurta Vendum. Kale Patta Mupa the Matum, Padinun to Narpa the Aindirkum, Malayil, Yeran to Mupa the Manikum, Water Bill Adika Vendum. Apo the Manavarhal, Kudinir Arandavadai, Avarhalaku Nanevu Padata Vendu, Anait the Palihalilum, Padhapana, Suti Harikapata Kudinir Yurupadai, Urdi Saya Vendu, Palihalil Wulla Kadivarehal, Mihavum Sutta Makavum, Suga Dara Makavum, Vaitukola Venda Muleta, Palvir Varika to Nerimurehal Kadibidika, Pudacheri Aras of Pali Kalviture, Utra Vitula. Irisakara Wagnam Tridi Avare, CCTV Kashi in Mulam, Polisar Kai the Sayadar. Puducheri Peria Kala Pate Sandava Shanmugam. Kala Pate Kaval Nilayatil Ajaragi, Avaraka Sundamana Kurup, Nira Hero Honda Splendor Motorcycle, Avara the Vitin Yedre, Niriti Vaitiranda, Yaro, Tiri Sentry Vitadaka, Kodata Pugarin Peril, Kala Pate Kaval Nilayatil, Varak Padivu Say the Visaranik Yedukunda Kaval Nilay, Udevi Ivalargal, Yilango Machum, 
அருள்மணி மற்றும் குற்றப்பிரிவு காவலர்கள் கிருஷ்ணராஜ் ரவி வாழ்முனி ஆகியோர் தேடி வந்த நிலையில் அவர்களுக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் தமிழ்நாடு வானூர் தாலுகா நெசல் கிராமத்தை சேர்ந்த பொன்னுசாமியின் மகன் சந்திரசேகர் என்பவர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தியதில் அவரிடம் இருந்து மேற்படி திருடு போன மோட்டார் சைக்கிளை கைப்பற்றினார்கள் மேலும் அவரிடம் விசாரணை செய்ததில் அவர் ஏற்கனவே காலாப்பட்டு பகுதியில் இரண்டு மோட்டார் சைக்கிளை திருடி அவர் வீட்டில் பதுக்கி வைத்துள்ளதாக தெரிய வந்தது அவர் கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அவரிடம் இருந்து மேலும் இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அவரிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட மூன்று மோட்டார் சைக்கிள்களின் மதிப்பு சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது லட்சம் மதிப்பாகும் எனவே மேற்படி சந்திரசேகரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புதுச்சேரி மத்திய சிறையில் அடைத்தார்கள் புதுச்சேரி அரசு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் அரியாங்குப்பம் வட்டார மூலம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தினை சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் மற்றும் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சாஜே சரவணகுமார் அவர்கள் துவக்கி வைத்தனர் புதுச்சேரி அரசு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் அரியாங்குப்பம் வட்டாரம் மூலம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மனவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட புதுக்குப்பம் பூரணாங்குப்பம் நோனாங்குப்பம் சின்ன வீராம்பட்டினம் நல்லவாடு ஆகிய பகுதிகளில் இருபத்தி ஏழு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் பணிகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சட்டப்பேரவை தலைவருமான செல்வம் மற்றும் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சாய் சரவணன்குமார் ஆகியோர் அந்தந்த பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று துவக்கி வைத்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குநர் சத்யமூர்த்தி செயற் பொறியாளர் பாலசுப்பிரமணியன் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி சந்திரகுமரன் உதவி பொறியாளர் ராமன் இளநிலை பொறியாளர் சிவஞானம் பணி ஆய்வாளர் நற்குணனன் மற்றும் தொகுதி முக்கிய பிரமுகர்கள் பாஜக தொகுதி தலைவர் லட்சுமிகாந்தன் விவசாய அணி சக்திபாலன் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி இயக்குநர் சக்திவேல் ஆறுமுகம் தண்டபாணி ஆனந்த் முத்துசாமி காந்தி ராஜகுரு குமாரசாமி ஹரிகிருஷ்ணன் மணி விஜி நோனாங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த சீதாராமன் பூபாலன் கோவிந்தன் குமரன் கோபாலகிருஷ்ணன் தினகரன் பழனி ஆறுமுகம் துரை முருகன் குணா ரமேஷ் சக்திவேல் அனிதா சுமதி உன்னிகிருஷ்ணன் கலையரசன் ஜனார்த்தனன் மற்றும் புதுக்குப்பம் கிராம பஞ்சாயத்தாரர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி தவளகுப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த சுற்றுலா பயணிகளின் நகை மற்றும் பணம் திருடு போனதாக தவளகுப்ப காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் புதுவை தவளகுப்பத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் விடுதியில் சென்னை சேர்ந்த செந்தமிழ் செல்வி என்பவர் அறையின் நூற்றி ஒன்பதில் குடும்பத்தினருடன் தங்கி ஓய்வெடுத்து வந்தனர் அவர்களது உடைமைகளை உணவு விடுதி அறையில் வைத்துவிட்டு இரவு நீச்சல் குளத்தில் குளிக்க சென்றுள்ளனர் பின்பு விடுதியின் அறைக்கு வந்த அவர்கள் உறங்க சென்று விட்டனர் காலை அறையை காலி செய்து கொண்டு சென்னைக்கு புறப்பட ஆயத்த மாணவர்கள் தங்களது உடைமைகளை சரிபார்த்துள்ளனர் அப்பொழுது அறையின் மேசை மீது வைத்திருந்த சுமார் ஏழு சவரன் மதிப்புள்ள நகையை எடுக்க சென்ற பொழுது அங்கு நகை இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இது குறித்து தனியார் விடுதியின் மேலாளரிடம் புகார் தெரிவித்தனர் இதேபோன்று அறையின் நூற்றி எட்டில் சந்திரசேகர் என்பவர் தங்கி இருந்ததும் அவரது பணம் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்றி எட்டு ரூபாயும் காணாமல் போயிருந்தது தெரிய வந்தது 
பாதிக்கப்பட்ட செந்தமிழ் செல்வி புதுவை தவளக்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் உதவி காவல் ஆய்வாளரிடம் புகார் அளித்தார் இதையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கலைஞர் கருணாநிதி பிறந்த நாளை ஒட்டி நடைபெற்ற கால்பந்தாட்ட போட்டியில் மூன்றாம் இடம் பிடித்த நெல்லித்தோப்பு காராமணி குப்பம் கிட்டு அணியினை திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஜே வி எஸ் ஆறுமுகம் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் தமிழகம் முன்னாள் முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் நூற்றாண்டு பிறந்த நாள் விழா ஓர் ஆண்டு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஜே வி எஸ் ஆறுமுகம் தலைமையில் கால்பந்தாட்ட போட்டி நடைபெற்றது இதில் சுமார் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் நெல்லித்தோப்பு தொகுதியை சேர்ந்த காராமணி குப்பம் கிட்டு அணி மூன்றாம் இடத்தை பெற்றது இவர்களை திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஜே வி எஸ் ஆறுமுகம் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் திமுக தொகுதி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நீங்க எல்லாரும் வந்துருங்க வெளியூரை சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு இலவச தவில் இஸ்திரி பெட்டி அலங்கார உபகரணங்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா வழங்கினார் வில்லியனூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு அரசின் இலவச இஸ்திரி பெட்டி தவில் அலங்கார உபகரணங்களை சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா இன்று வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையின் அரசின் இலவச தவில் நாதஸ்வரம் அலங்கார உபகரணங்கள் மற்றும் இஸ்திரி பெட்டிகள் வேண்டி விண்ணப்பம் செய்திருந்த வில்லியூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு அரசின் இலவச உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெளியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சித் தலைவருமான சிவா அவர்கள் கலந்து கொண்டு முப்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு இஸ்திரி பெட்டிகள் தவில் அலங்கார உபகரணங்களை வழங்கினார் இதில் சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் திமுக தொகுதி செயலாளர் மணிகண்டன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ராமசாமி தர்மராஜ் நிர்வாகிகள் ராஜி ரமணன் ஜெகன்மோகன் கந்தசாமி ஹரிகிருஷ்ணன் சபரிநாதன் சுப்பிரமணி ஏழுமலை தங்கராசு மில்ட்ரி முருகன் சரவணன் முத்து செல்வநாதன் ஆனந்தகுமார் கார்த்திகேயன் செல்வம் கதிரவன் பாலு முருகையன் ராமஜெயம் நடராஜன் ரகு சிவசங்கர் சந்தோஷ் சங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் ஒரு <laughs> ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மெடிக்கல் கல்வித்துறையில் பதிமூன்று வருட அனுபவம் வாய்ந்த மகாலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாரா மெடிக்கல் சயின்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டின் சிறப்பம்சங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் பெஸ்ட் பிராக்டிகல் கிளாசஸ் மருத்துவமனைகள் மற்றும் ரத்த பரிசோதனை கூடங்களில் நேரடி பயிற்சிகள் பள்ளி கல்வியை பாதியில் விட்டவர்கள் மற்றும் தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோரிடம் தனி கவனம் புதுவையிலேயே மிக குறைந்த கட்டணம் அதனை தவணை முறையில் செலுத்தும் வசதி உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் நூறு சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்பிற்கு உத்தரவாதம் மாணவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் லேப் கோட் மற்றும் ஐடி கார்டு இலவசம் கோர்சஸ் ஆஃபர்டு டிஎம்எல்டி டிஎன்ஏ டிப்ளமா இன் எக்ஸ்ரே டிப்ளமா இன் டயலிசிஸ் டிப்ளமா இன் பிசியோதெரபி டிப்ளமா இன் ஆப்டோமாலஜி அட்மிஷன் நடைபெறுகின்றது கல்வி தகுதி டென்த் பாஸ் 
பிளஸ் டூ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் ஆர் எனி டிகிரி நம்பிக்கையோட வாங்க உங்களை தன்னம்பிக்கையோட நாங்க அனுப்புறோம் மகாலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாரா மெடிக்கல் சயின்சஸ் நம்பர் டூ பிப்டி த்ரீ லெனின் ஸ்ட்ரீட் நியர் மணிமேகலை கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நியர் பஜனி மடம் கொசப்பாளையம் புதுச்சேரி தரமான மருத்துவ தொழில்நுட்ப கல்வியை தாரக மந்திரமாக கொண்டு இன்றைய மாணவர்களை நாளைய வல்லுநர்களாக உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கும் சௌமியா பாராமெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் மற்றும் ப்ரொஃபசர் அச்சீவ் அகாடமி மருத்துவம் சார்ந்த வேலைவாய்ப்பு கல்விகள் நீட் ரிப்பீட்டட் கோர்ஸ் ஃபார் ஆல் பேச்சஸ் அட்மிஷன் கோயிங் ஆன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் டிகிரி கோர்சஸ் பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி டிப்ளமோ கோர்சஸ் லேட்ரல் என்ட்ரி டைரக்ட் செகண்ட் இயர் யூனிஃபார்ம் ரெக்கார்ட் லேப் கோட் முற்றிலும் இலவசம் படிக்கும் பொழுதே பகுதி நேர வேலை வாய்ப்புக்கு முழு உத்தரவாதம் நூறு சதவிகிதம் அரசு தர சான்றிதழ் வழங்கப்படும் டிப்ளமோ கோர்ஸுக்கு கட்டணம் ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டுமே தவணை முறையிலும் கட்டணம் செலுத்தலாம் ஃப்ரீ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் அண்ட் ஃப்ரீ கம்ப்யூட்டர் பேசிக் கிளாஸஸ் புதுவையில் ஊதியத்துடன் பயிற்சி தரும் ஒரே கல்வி நிறுவனம் நமது சௌமியா பாராமெடிக்கல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் சௌமியா பாராமெடிக்கல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் ப்ரொஃபசர் அச்சீவ் அகாடமி நம்பர் பிப்டி எயிட் பார் டூ குடப்பாக்கம் மெயின் ரோட் வெள்ளியனூர் புதுச்சேரி செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி என்எல்சி முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி நெய்வேலி என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் பணி நிரந்தரம் செய்யும் வரை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி என்எல்சி நிர்வாகத்திடம் தொழிலாளர்கள் சங்கத்தினர் நோட்டீஸ் வழங்கினர் இதையடுத்து புதுச்சேரி ரெட்டியார் பாளையத்தில் உள்ள தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்திருந்தனர் பேச்சுவார்த்தையில் என்எல்சி நிர்வாக தரப்பில் துணை பொது மேலாளர் திருக்குமரன் உதவி பொது மேலாளர் உமா மகேஸ்வரன் ஜீவா ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் சேகர் தலைவர் அந்தோனி செல்வராஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் உதவி தொழிலாளர் ஆணையர் ரமேஷ்குமார் முன்னிலையில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது இதையடுத்து பிற சங்கத்தினரோடு பேசி வரும் பதினைந்தாம் தேதி நெய்வேலியில் காமராஜர் சிலை அருகே நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என ஜீவா ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்க பொதுச் செயலாளர் சேகர் தெரிவித்துள்ளார் வருகிற பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து வேலை நிறுத்தம் செய்வதாக நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தோம் அந்த நோட்டீஸை பெற்றுக்கொண்ட என்எல்சி நிர்வாகமும் தொழிலாளர் துறையும் இன்றைக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கு அடைத்தார்கள் பேச்சுவார்த்தையிலே ஒப்பந்ததாரனுடைய நிர்வாகிகளும் இன்கோசவர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொசைட்டி நிர்வாகமும் கலந்து கொள்ளவில்லை என்எல்சி நிர்வாகம் அவர்கள் வராமல் நாங்கள் எந்த முடிவும் மேற்கொள்ள முடியாது என்று கைவிரித்து விட்டார்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இல்லாமல் அதிமுக மாநில செயலாளர் என்று அன்பழகன் கூறி வருகிறார் அவர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க டிஜிபியிடம் முன்னாள் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் புகார் மனு அளித்துள்ளார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாமல் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தான் தான் அதிமுக மாநில செயலாளர் என்று கூறி வருகிறார் என்றும் இவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் டிஜிபியை சந்தித்து புகார் மனு அளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக இருக்கும் பொழுது கிழக்கு மாநில செயலாளராக அன்பழகன் நியமிக்கப்பட்டார் என்றும் தற்பொழுது அதிமுக ஒன்றுபட்ட பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக புதுச்சேரிக்கு மாநில செயலாளர் என்று யாரும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் தான் தான் மாநில செயலாளர் என்று அன்பழகன் கூறி வருவது கண்டனத்திற்குரியது என்றும் இது அதிமுக தொண்டர்களை திசை திருப்பும் முயற்சி என்றும் குற்றம் சுமத்திய அவர் எனவே அவர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் நான் தான் புதுச்சேரி அதிமுகவிற்கு ஒரிஜினல் மாநில செயலாளர் என்றும் அன்பழகன் டியூப்ளிகேட் என்றும் அவரிடம் எந்த ஒரு ஆதாரமும் கடிதமும் இல்லை என்றும் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் கூறினார் நியமனம் செய்து கொண்டு இந்த புதுச்சேரி மாநில மக்களையும் அரசாங்கத்தையும் தொழிற்சாலைகளையும் தொழில் நிறுவனங்களையும் வியாபாரிகளையும் 
மிரட்டி கொண்டிருப்பது கண்டனத்துக்குரிய செயலாகும் திரு அன்பழகன் அவர்கள் என்னை விட இரண்டு மூன்று வயது மூத்தவர் மூத்தவராக இருந்தாலும் கூட அவருடைய நடவடிக்கைகள் பேச்சுகள் ஒரு குழந்தத்தனமான பேச்சாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இவரை யார் நியமனம் செய்தார்களோ அவர் இவரை நியமனத்தை ரத்து செய்து அடிப்படை உறுப்பினர்களுடைய பதவி முதல் கலை முதியோர் இல்ல திறப்பு விழாவில் சபாநாயகர் செல்வம் கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்தார் புதுச்சேரி பகுதியில் கலை முதியோர் இல்ல திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக சபாநாயகர் செல்வம் உட்பட உறுப்பினர்கள் நேரு ஜான்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி திறந்து வைத்தனர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் ஐ டி சந்திரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை உரிமையாளர் கலைவாணி கணேசன் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் செய்திருந்தனர் இந்த ஆண்டு ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஹாஜிகளுக்கு வழி அனுப்பும் விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் இருந்து இவ்வாண்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஹாஜிமார்களுக்கு வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி புதுவை குத்பா பள்ளியின் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் மற்றும் பாண்டிச்சேரி அசோசியேஷன் சோசியல் சர்வீஸ் இணைந்து நடத்தியது இதில் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஹாஜிகளுக்கு முதலுதவிக்கான பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட வகுப்பு போர்டு உறுப்பினர்கள் பாத்திமா ஃபாசில் சையது அகமது ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஹாஜிகளுக்கு பரிசுப் பொருட்களை வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிவாசல் முத்தவள்ளிகள் இக்பால் காஜா மைதீன் இமாக்கள் அப்துல் ரசாக் சேத் ஹசன் முகமத் ஷான் நவாஸ் உள்ளிட்டவர்கள் மற்றும் ஜமாத்தாரர்கள் புதுவை மாநில வகுப்பு வாரிய அதிகாரி மற்றும் வகுப்பு வாரிய உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இருசக்கர வாகனம் திருடியவரை சிசிடிவி காட்சியின் மூலம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அன்பழகன் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க பிஜேபியிடம் ஓம் சக்தி சேகர் புகார் மனு என்எல்சி முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி பதினைந்தாம் தேதி வேலை நிறுத்த போராட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்